माझ्या फ्रेंड्स मी यश भोसले जस सर्वांचे लाडके सर फिल्स हा विषय शिकवणारे तर आज आपण ही आपली छोटीशी क्लासरूम आहे तुमच्यासाठी बनवली आपण आणि तुमच्यासाठी खास तुमच्यासाठी म्हणजे आपला सिलेबस पाठीमागे राहू नये तर त्यासाठी आपण इथे एक छोटीशी क्लासरूम बनवली आहे आणि आमच्या परीने आम्ही आमच्याकडून जेवढं शिकवील त्या पद्धतीनं मॅथ आणि फिजिक्स ह्या दोन विषयाचे लेक्चर तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करत आहे तर जसं की आपण काल डिस्कस केलेलंच होतं आपण सांगितले आपला ऑलरेडी अकरावीचा हंड्रेड पर्सेंट सिलेबस सगळा कवर झालेला आहे आणि होप सो असं आम्ही कन्सिडर करतो की तुमचे सगळे कन्सेप्ट क्लिअर आहेत तरी सुद्धा जेव्हा जेव्हा गरज पडेल तेव्हा तेव्हा आपण काय करतो इथं तर ते रिवाईज पण करून देतो तर तरी तुम्ही काय करायचं अकरावीचं जेव्हा जेव्हा इथे कन्सेप्ट दिलं तर त्यात तुम्ही स्वतःही रिवाईज करायचे एक्सटर्नली काय करायचं जे बुक्स आहेत तुमच्याकडे ऑलरेडी एलेवनचे तर ते तुम्ही रिवाईज करायचे आणि बारावीचे पी डी एफ तुम्ही डाउनलोड केलेले आहेत असं आम्ही कन्सिडर करतो आहे आणि ह्या चॅप्टरला सुरुवात करतो आहे आता बारावीमध्ये आपल्याला सोळा चॅप्टर कळणार गेल्या वर्षी हेच चॅप्टर हे ट्वेंटी सिलेबस होते ओल्ड सिलेबसमध्ये आणि ह्या न्यू सिलेबसमध्ये ओन्ली सिक्स्टीन चॅप्टर आलेले आहेत सिलेबस खूप चांगला आहे खूप अप्लाईड सिलेबस आहे निश्चितच हा सिलेबस जे इंजिनिअरिंग मेडिकलसाठी किंवा अप्लाईड सायन्ससाठी जी मुलं जाणार आहेत तर त्यांच्यासाठी निश्चितच हा सिलेबस खूप चांगला आहे तर हा चॅप्टर चालू करत असताना आपला जो काय इलेवनचा जो सॉरी ट्वेल्थचा जो काय सिलेबस आहे तर हा सहा युनिटमध्ये डिवाईड केलेला आहे तर त्यातले जे पहिलं युनिट आहे तर ते पहिल्या युनिटचं नाव आहे रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन अँड मॅकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्ल्यूड मॅकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्ल्यूड तर हे जे पहिले युनिट आहे तर हे दोन चॅप्टरमध्ये डिवाईड केलेलं आहे तर पहिल्या चॅप्टरचं नाव आहे रोटेशनल डायनामिक्स अँड सेकंड चॅप्टरचं नाव आहे दॅट इज मॅकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्ल्यूड हे फर्स्ट युनिट आहे तर हे फर्स्ट युनिट आपण लगेच आपण काय करणार आहे स्टार्ट करणार करणार आहे तर त्यातलं जे पहिलं चॅप्टर आहे तर तो आहे रोटेशनल मोशन आता रोटेशनल मोशन बघत असताना आपल्याला होतं हा रोटेशनल मोशन हा कशामध्ये येतो कारण आपल्याला माहिती आहे फिजिक्स आपण आतापर्यंत फक्त दहावीपर्यंत आपल्याला फिजिक्स हा एकच विषय आहे एवढं माहिती होतं पण ज्यावेळेस दहावीचं तुम्ही अकरावीला गेलं तर डिफरंट टाईपच्या फिजिक्स ब्रँचेस तुमच्या लक्षात आले तर अकरावीमध्ये मी तुम्हाला आठवत असेल की मॅकॅनिक्स नावाची एक ब्रँच सांगितली होती दिट इज दिस इज अ ब्रँच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन सर्वांना आठवत असेल मॅकॅनिक्स आता हे जे मॅकॅनिक्स होतं तर मॅकॅनिक्स म्हणजे काय असतं मॅकॅनिक्सच्या दोन टाईप पडतात बाळा मॅकॅनिक्सचे दोन टाईप पडतात तर कुठल्या कुठल्या दोन टाईप पडतात तर पहिली टाईप असते ओके तर फर्स्ट जे आहे तर ते आहे स्टॅटिक्स आणि सेकंड जे आहे तर ते आहे कॅनेडिक्स हे आपल्याला ऑलरेडी अकरावीमध्येच माहिती झालेलं आहे मी तुम्हाला सांगितलं स्टॅटिक्स आणि कॅनेडिक्स आता स्टॅटिक्स म्हणल्यानंतर तुमच्या लगेच लक्षात येऊन जातं स्टॅटिक्स स्टॅटिक्स आणि नदी म्हटलं रेस्ट म्हणजे जेव्हा पार्टिकल रेस्टमध्ये असतो जेव्हा पार्टिकल रेस्टमध्ये असतो तर तेव्हा रिस्टमधल्या पार्टिकलच्या जे काही डिफरंट टाईपच्या प्रॉपर्टीज असतात तर त्या आपण स्टॅटिक्स नावाच्या ब्रँचमध्ये स्टडी करत असतो जे काय मेकॅनिकलची एक सब ब्रँच आहे मेकॅनिकला रिपीट करतो फिजिक्सची ब्रँच आहे मेकॅनिक्स मेकॅनिक्सच्या दोन ब्रँच जे काय स्टॅटिक्स आणि सेकंड वन इज आहे कॅनेटिक्स कॅनेटिक्सच्या आणखी दोन ब्रँच ब्रँचेस असतात तर फर्स्ट वन आहे कॅनेमॅटिक्स हे आपण एलेवनमध्ये पाहिलेलं आहे कॅनेमॅटिक्स आणि सेकंड वन जे आहे तर ते आहे डायनॅमिक्स जे आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये बघायचे म्हणजे आपण काय करतो डायरेक्ट आपल्या चॅप्टरचं नाव काय तर रोटेशनल डायनॅमिक्स हे आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे काय नाव आहे रोटेशनल डायनॅमिक्स डायनॅमिक्स पण हे रोटेशनल डायनॅमिक्स बघत असताना आपल्याला हे सगळं पाहावं लागतं म्हणजे रोटेशनल डायनॅमिक्स आपण डायरेक्टली स्टार्ट करू शकत नाही तर अगोदर तुम्हाला समजायचं की रोटेशनल डायनॅमिक्स आपण हे कशामध्ये स्टडी करतोय म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं रोटेशनल डायनॅमिक्स हे आपण मॅकॅनिक्समध्ये स्टडी करतो मग मॅकॅनिक्समध्ये कशामध्ये स्टडी करतो इज इट इन स्टॅटिक्स ऑर इज इट इन कॅनेमॅटिक्स तर इट इज इन कॅनेमॅटिक्स कॅनेमॅटिक्स कॅनेमॅटिक्समध्ये पण दोन ब्रँच आहेत तर कॅनेमॅटिक्स कॅनेटिक्समध्ये दोन ब्रँच आहेत कॅनेमॅटिक्स आणि बॅनेमिक्स मग कॅनेमॅटिक्स म्हणजे काय असतं तरी आपल्याला माहिती आहे कॅनेमॅटिक्स म्हणजे काय तर तुम्हाला आठवत असेल तुम्ही नववीला दहावीला आणि अकरावीला तिन्ही वर्गाला कॅनेमॅटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन बघितलं आहे हे सगळ्यांना आठवतो नसतं ते आपण नंतर डिस्कस पण करणार आता कॅनेटी कॅनेमॅटिक्समध्ये काय करतो तर आपण फेलोसिटी बघतो फेलोसिटीचं स्टडी करतो अजून काय करतो फेलोसिटीचं स्टडी करतो त्याचबरोबर आपण काही सगळं स्टडी करतो तर ॲक्सेलेशनचं स्टडी करतो अजून काय स्टडी करतो ऑब्विसली फर्स्ट वनच राहील आपलं दॅट इज डिस्प्लेसमेंटचं स्टडी करतो आपण त्यामध्ये डिस्प्लेसमेंटचं स्टडी करतो व्हॅलोसिटी असेल ॲक्सेलेशन असेल डिस्प्लेसमेंट असेल ऑब्विसली प्रेशरचा स्टडी
वेलोसिटी असेल दॅट इज व्हेलोसिटी किंवा स्पीड असेल ॲक्सेलेशन असेल डिस्प्लेसमेंट रेट असेल इट मे बी लिनियर असेल किंवा अँगुलर असेल कुठलंही असेल तर त्याचा आपण काय करतो कायनेमिक्स मध्ये स्टडी करतो मग डायनेमिक्स मध्ये एक्झॅक्टली काय करत असतो डायनेमिक्स मध्ये आपण काय करतो आता कायनेमेटिक्स जेव्हा आपण स्टडी करत असतो कायनेमेटिक्स स्टडी करत असताना व्हेलोसिटी ॲक्सेलेशन अँड डिस्प्लेसमेंट त्याची आपण रिझल्ट करत नाही म्हणजे मी असं समज कन्सिडर केलं की एक रिजिट बॉडी आहे माझ्याकडं आता ही रिजिट बॉडी तर ही रिजिट बॉडी काय करते तर ही रिजिट बॉडी मोशन मध्ये रिजिट बॉडी मोशन मध्ये आहे पण ती का आहे त्याच्यावरती कुठला फोर्स ऍक्ट झालाय त्याच्यावरती प्रेशर काय झालं याला आपल्याला काही केलेलं नाही आहे फक्त ह्याची व्हॅलोसिटी आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे ह्याची स्पीड आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे ह्याचं डिस्प्लेसमेंट काही फाइंड आउट करायचं आहे ह्याच्यामध्ये ऍक्सेलरेशन काय प्रोडक्स होतो हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे पण ह्याचा जो काय कॉज आहे तर ते कॉज आपण डायनेमिक्स मध्ये स्टडी करत नाही तर तो आपण कशामध्ये स्टडी करतो तर डायनेमिक्स मध्ये स्टडी करतो म्हणजे मी काय म्हटलं की डायनेमिक्स मध्ये आपण व्हॉलिसिटी ऍक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट स्टडी करतो विथ कॉज यामध्ये कॉज स्टडी करतो का नाही ह्याच्यामध्ये फक्त व्हॉलिसिटी स्पीड ऍक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट दॅट इज डिस्टन्स हे फक्त आपण स्टडी करतो पण जेव्हा आपण डायनेमिक्स स्टडी करतो तर एखाद्या रिजिट बॉडी मध्ये व्हॉलिसिटी आहे पण ही व्हॉलिसिटी कुठल्या कारणामुळे तर ती आपण डायनेमिक्स मध्ये स्टडी करतो म्हणजे फोर्स त्याच्यावरती कुठले कुठले ऍक्ट झालेले तर ते फोर्स आपण काढतो त्याच्यावरती प्रेशर कुठला ऍक्ट झाले तर हे प्रेशर आपण काढत असतो हे सगळं आपण कशामध्ये करतो तर डायनेमिक्स मध्ये करतो ओके okay? तरी आपण काय घेतलं तर मेकॅनिक्सचे दोन ब्रँचेस बघितले कॅनेटिक्सच्या दोन ब्रँचेस बघितल्या कॅनेमेटिक्स आणि डायनेमिक्स बघितलं तर हे सगळं आपल्याला लागणार आहे म्हणजे तुमच्या एकंदरीत एवढं लक्षात आलं असेल की मेकॅनिक्स दॅट इज रोटेशनल डायनेमिक्स हे तुम्हाला स्टडी करायचं आहे तर ते काय करायचं आहे तर एखाद्या रिजिड बॉडीवरती मग ती रिजिड बॉडी कुठल्याही शिपची असेल तर त्या रिजिड बॉडीवरती व्हॅलोसिटी ऍक्सेलरेशन डिस्प्लेस पेन हे कुठलंही असेल तर त्याची कॉजेस तुम्हाला स्टडी करायचे कॉजेस ऑफ फोर्स कॉजेस ऑफ प्रेशर तर हे आपण सगळं स्टडी करणार ओके आता आपण काय करायचं आपण जो काय फर्स्ट आपला चॅप्टर चालू करतोय दॅट इज रोटेशनल डायनेमिक्स पण हा रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्ट करायच्या अगोदर आपल्याला अकरावीमध्ये ज्या काही आपण काही कन्सेप्ट क्लिअर केले डिस्कस केलेले आहेत किंवा ज्या काही आपण स्टडी केल्या तर त्याबद्दल छोटीशी ग्रीवलिंग घ्यायची आहे जसे की आपण जे पहिली कन्सेप्ट माहिती आहे रिजिट बॉडी आता आपल्याला माहिती आहे बॉडी आपण काय म्हणतो मॅटर मॅटरचे डिफिनेशन सांगत असताना आपण सांगितलं मॅटर इज एनिथिंग मॅटर इज अ एनिथिंग विच हॅज अ सेम मास अँड विच अपो सम मास सम मास अँड विच अपो बाय सम स्पेस म्हणजे ज्याला काहीतरी स्पेस आपण उपाय करतो आणि ज्याला काहीतरी मास आहे तर त्यालाच काय म्हणलं तर आपण मॅटर असं म्हणलेलं आहे मग हे जे मॅटर आहे तर हे मॅटर कुठले म्हणतं कशाला म्हणतं तर हे पार्टिकलला म्हणतं मग कुठलीही बॉडी असेल तर ती कशाला म्हणते पार्टिकलला म्हणते मग त्या डिफरंट टाईपच्या बॉडीज असतात ते आपण आपल्यामध्ये डिस्कस केलं तर त्यातली जी बॉडी बघतो तर आपण रिजिड बॉडी तर हे आपल्या रोटेशन डायनेमिक्समध्ये राहणार आहे मग रिजिड बॉडी म्हणजे काय असतं आपण एनी शेपचं आपण काय घेतलं एखादा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे त्याचं बोलून एक ऑब्जेक्ट आहे आपल्याकडं त्याचा एक रेक्टेंगुलर शेप आहे त्याचा त्याच्यामध्ये इथे एक पार्टिकल येते एक पार्टिकल एक दोन पार्टिकल आहेत आपण जेव्हा त्याच्यावरती एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केल्यानंतर हा ए पार्टिकल बी पार्टिकलची जागा घेत नाही किंवा ए पार्टिकलचं जे डिस्प्लेसमेंट इथून इथं होत नाही बी पार्टिकल इथून इथं जात नाही म्हणजे आपण एक्सटर्नल फोर्स जर अप्लाय केला तरी सुद्धा ए आणि बी पार्टिकल म्हणजे त्यातले जे काही नंबर ऑफ पार्टिकल आहेत तर ते त्याची पोझिशन चेंज करत नाही म्हणजे फेन अप्लाय द एक्सटर्नल फोर्स इट डज नॉट चेंजेस इट पोझिशन तर तेव्हा त्याला काय म्हणणार आपण रिजिट बॉडी म्हणणार ठीक आहे रिजिट बॉडी आणि नॉन रिजिट बॉडी जर जर ते ऑब्जेक्ट जर हे जर काय करत असतील चेंज करत असतील म्हणजे त्याची पोषण जर चेंज करत असतील तर त्याला रिजिट बॉडी नाही म्हणायचं त्याला नॉन रिजिट बॉडी असं म्हणायचं आहे जसं की मी एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो सपोज आता हे आपल्याकडे डिस्क आहे ह्या डिस्कवरती जर मी असा एक्सट्रल फोर्स अप्लाय केला तर हे इथे येणार नाही आणि हे इथं जाणार नाही म्हणजे त्याचे नंबर ऑफ पार्टिकल आहे तर ते जे त्याची ओरिजिनल जी शेप आहे तर तो चेंज करणार नाही त्याची पोषण चेंज करणार नाही त्या पार्टिकलची मग तेव्हा ह्या बॉडीला काय म्हणणार आपण रिजिट बॉडी म्हणणार ठीक आहे पण आपल्याला माहिती आहे पूर्ण ऑल ओव्हर युनिवर्समध्ये एक परफेक्टली रिजिट बॉडी ही कुठलीच नाही आपण एक जस्ट आयडियल म्हणून कन्सिडर करत असतो प्रॅक्टिकल पर्पजसाठी ओके तर अशी एखादी आपण रिजिट बॉडी घेतल्या तर रिजिट बॉडी सोबत आपल्याला दुसरं काय करायचं आहे सेंटर ऑफ मास ही नावाची कन्सेप्ट बघायची सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास म्हणजे काय असतं की आता जर आपण सांगितलं की अशी एखादी जर आपण रिजिट बॉडी घेतली किंवा कुठलीही एखादी बॉडी घेतली तर त्या बॉडीचं जे काही इंटायर मास असतं तर एका पर्टिक्युलर पॉईंटवरती काय असतं कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असतं जसं की एक एक्झाम्पल बघूयात आपण ओके आता हा आपल्याकडे रायटिंग पॅड आहे तर हा रायटिंग पॅडचं जे काय आपण शेप बघितला तर तो कसा आहे तर रेक्टँगुलर आहे कसा आहे रेक्टँगुलर आहे तर आता ह्याचं
कैनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ऑलरेडी संगित मग से अपन जेव संगत हो तो मैकेनिक्स के दोन मैकेनिकल के दोन ब्रांच दोन टाइप पड़ित पैल अपन संगित होता दैट इज स्टैटिक संगित होता सेकेंड कैनेटिक संगित कैनेटिक्स के दोन ब्रांच आता कैनेमेटिक्स आठ संगित डायनेमिक्स जे कैनेमेटिक्स होते तो कैनेमेटिक्स मे कैनेटिक्स कैनेमेटिक्स मे अपन संगल होता तो कैनेमेटिक्स मे अपन करो कैनेमेटिक्स मे अपन स्पीड बढ़तो कैनेमेटिक्स मे अपन वेरोसिटी बढ़तो कैनेमेटिक्स मे अपन डिस्प्लेसमेंट बढ़तो तो हे जी कन्सेप्ट आता कैनेमेटिकल मे अपन बगित होता है मग न्यूटन ने संगित होता अपने महत्ति तुम्हें ज्यादा नवी में होता दावी में होता अक्रवी में होता है तीन ही वर्षा मे अपन कैनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन बगित जे कहीं न्यूटन ने संगित होते तो कुछ लेते दट इज फर्स्ट कैनेमेटिकल इक्वेशन विच गिव द रिनेशन बिट्वीन फाइनल वेरोसिटी दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलॉसिटी एंड टाइम पीरियड मे अपना पहले इक्वेशन है दुसरे जी इक्वेशन होता तो दुसरी इक्वेशन होता एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर जो थर्ड इक्वेशन है अपल तो थर्ड इक्वेशन क्या संगत दैट इज वी स्क्वेर इक्वल टू यू स्क्वेर प्लस टू ए एस अपने तीन जे इक्वेशन है तो ये कहीं संगे न्यूटन ने संगे होते जे अपने रेग्युलर चैप्टर में लगना है दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स अपन जो स्टडी करना है तो हम सगे कन्सेप्ट अपने अनकिन रिवाइज कराए जे अपने लगना है जस आप संगित फर्स्ट इक्वेशन वी इज इकल यू प्लस एटी इट गिवज द रिनेशन बिट्वीन फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड हे सग रेवी में जेव तुम्हें होता है मैं तुम्हारा शिकवेल है फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड नर का संगते एस है डिस्प्लेसमेंट है सगैंक महत्व है दट इज सेकंड इक्वेशन इट गिव्ज द रिनेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम पीरियड एंड थर्ड इक्वेशन इट गिव्स विथ गिव्ज द रिनेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट तो अपने सगल महत्व है ये आप कैनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या अपने महत्ति दोन टाइप के फोर्स अपने बनना है देर आर डिफरेंट टाइप के फोर्स आता जैसे कि आप अक्रवी में बगित है कुछ कुछ फोर्स आता तो ग्रैविटेशन फोर्स अपन बगित है मैग्नेटिक फोर्स अपन बगित है न्यूक्लियर फोर्स अपन बगित है अशे डिफरेंट टाइप के अपन फोर्स बगित है न्यूक्लियर मे पे वीक न्यूक्लियर बगित है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बगित है अशे डिफरेंट टाइप के अपन फोर्स बोलते हैं मैं ये फोर्स बगत अपनखी एक दोन फोर्स बगित होते दैट इज रियल फोर्स और सोडो फोर्स सगैंक आठवत आते रियल फोर्स मेरे क्या आता है सोडो फोर्स का डिस्कस करना है तो रियल फोर्स आता रियल फोर्स जो आतो तो रियल फोर्स आता है नाव वगैरह रियल फोर्स रियल फोर्स हा जो फोर्स है तो हा ज्यास एक बॉडी सपोज ए बॉडी है सेकेंड बॉडी जो है बी बॉडी जेव हा बॉडी से क्या होता कोलिजन 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 एक्चुअली इंट्रैक्शन एक्चुअली इंट्रैक्शन हि जी बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करते बॉडी में मना रियल फोर्स मैं सपोज मैं क्या किया हा जो मजा हाथ है तो मैं हे वरती मारला तो इतना मारने तो हा बॉडी ना मी जो लगे फोर्स है तो एक्सपीरियंस के मेजे ऐक्चुअल कोलिजन जार जो का फोर्स एक्सपीरियंस हो तो फोर्स में क्या मना रियल फोर्स मना चाहिए अपन का मना द फोर्स विच इज ऑप्टेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ टू बॉडीज और इंट्रैक्शन ऑफ द टू बॉडीज जेव दोन बॉडीज इंट्रैक्शन होते हैं एंड इंट्रैक्शन जो का फोर्स अपने ये तो मनना है अपन दैट इज रियल फोर्स मनना है ओके सोडो फोर्स महत्ति है सोडो फोर्स कसा तो सोडो फोर्स हा एक्चुअल इंट्रैक्शन ये नहीं तो हाई हो फ्रेम ऑफ रेफरस जेव चेंज होता है तो मनो तो तथे सोडो फोर्स डेवलप है जस कि आप एक्सपीरियंस का करो अपन महत है अपन सपोज कशा मे बसलो मेरी गोरा महत्ति है सगैंक कि आप पानी बसलो अपन लिफ्ट में बसलो कि अपन सपोज गाड़ी पर जो है गाड़ी पर जाना जर अचानक एक्सिलेटर जर पूछ घर एक्सिलेटर वाड़ी नर आपको क्या हो बैकवर्ड जर्क बसतो अपनी जी वर का पोर्शन है जो खाली टच न पोर्शन पर बैकवर्ड साइड ने क्या होते हैं जर्क मिलते हैं पाठीमाग साइड में ओढ़ जो मैं अपने पाठीमाग वो को ओढ़ते हैं तो नहीं तो पाठीमाग साइड में जो का फोर्स लगता है तो स्टैंड मिलते अपन सुडो फोर्स अस मन ये सग अपन ऑलरेडी अक्रवे में बगित है ओके तो अपन ऑलरेडी मोशन की डेफिनेशन बोल मोशन क्या मनो अपन पार्टिकल एक्सपेक्ट टू बी मोशन वेन इट चेंजेस इट पोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मेजे अपन ऑलरेडी डिस्कस के होती पार्टिकल एक्ट पॉइंट ए लाइ एस जर पी जेल तो अपन का मन तो सर तो पार्टिकल कसा मोशन मे है ही अपना लिनियर मोशन ट्रांसलेशन मोशन अच्छे मोशन के दुसरे दोनों तीन टाइप अपन पहना है तो तथा वेल नोन महत्ति अपने सगैंक सर्क्युलर मोशन जो अपन दावी में बगित अक्रवे में बगित है बारह लेकिन बनना है तो सर्क्युलर मोशन की डेफिनेशन सगैंक महत्व है सर्क्युलर मोशन मेरे का एक्जैक्टली सर्क्युलर मोशन इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कम पनस ऑफ द सर्कल मेजे अपन मंडल एक पार्टिकल है तो तू का करते सर्क्युलर पार्ट ट्रैवल करते तो सर्क्युलर पार्ट ट्रैवल करता तो क्या करते तेज जी पोषण है तेज जी डिस्प्लेसमेंट है तो ये कस है अलॉन्ग द सर्कम पनस ऑफ द सर्कल मैं तब तक मन तो अपन सर्क्युलर मोशन इत अपने डेफिनेशन दिल्ली है दैट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कम पनस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन
आता रिवोल्यूशन आणि रोटेशन ह्या दोघांमध्ये काय फरक आहे तर तो आपल्याला बघायचं पण रिवोल्यूशन आणि रोटेशन हे दोन्ही बघण्यासाठी तुम्हाला सर्क्युलर मोशन येणं तर हे खूप गरजेचं आहे म्हणजे जसं आपण सांगितलं की पार्टिकल आहे तो काय करतो सर्क्युलर पार्ट ट्रॅव्हल करतो म्हणजे तो पार्टिकल काय करतो इथून येतोय तर असाच ट्रॅव्हल करतोय असाच ट्रॅव्हल करत असताना तो काय करतोय तर त्याच्या सर्कम परसवरून तो ट्रॅव्हल करतोय मग त्याला काय म्हणतो आपण त्या सर्क्युलर मोशन म्हणजे तर हे जे रिलेटेड आहे तर आपण ह्याच्याशी रिलेटेड दोन कसं करणार दॅट इज रिव्होल्युशन आणि रोटेशन मग रिव्होल्युशन काय असतं आणि रोटेशन काय असतं तर रिव्होल्युशन आणि रोटेशन करत असताना आपण जे काय आपण रेग्युलर म्हणत असतो किंवा जे न्यूटननं सांगितलं केप्लसनं सांगितलं तर तेव्हा ते सांगत असताना आपण बऱ्याच वेळेस आपण असं म्हणतो की अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन ॲज लाईक अर्थ ऑदर प्लॅनेट अल्सो रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन म्हणजे इथं काय तर सन हा एक फोकस आहे आणि अर्थ काय करते तर त्या अर्थ त्या प्लॅनेटच्या साईडला सॉरी अर्थ या सनच्या साईडला काय करते रिव्हॉल्व करते मग हे रिव्होल्युशन करत असताना एका पर्टिक्युलर पॉईंट एक ऑब्जेक्ट सेंटरला आहे आणि त्या सेंटरच्या ऑब्जेक्टला जो काय सॉरी सेंटरला जो ऑब्जेक्ट आहे तर त्याच्या साईडला ते काय करते रिव्होल्युशन करत असतं म्हणजे हे जर बघत असलं तर आपल्याला लक्षात येतं की रिव्होल्युशन करत असताना त्या ऑब्जेक्टच्या साईडला ऑब्जेक्टच्या साईडला म्हणजे दुसरा कुठला तरी ऑब्जेक्ट तर तो त्याचा काय तर ऍक्सेस ऑफ रोटेशन म्हणजे जसं की आपल्या इथे डेफिनेशन सांगितले आहे दॅट इज रिव्होल्युशन ड्युरिंग रिव्होल्युशन द ऑब्जेक्ट अंडर गोज द सर्क्युलर मोशन अबाउट सम पॉईंट आउटसाईड द ऑब्जेक्ट सॉरी म्हणजे इथं बघत असताना आपण असं म्हटलं हे काय होतं ते आपली अर्थ ऑर्बिट आहे अर्थ असं काय करते रिव्हॉल्व करते आणि इथं काय तर इथं सण आहे तर हे जे असं ऑर्बिट करत असताना रिव्हॉल्व करत असताना आपल्या लक्षात येतं की हे रिव्हॉल्युशनचं जे काय सेंटर आहे तर हे अलॉंग द एनी ऍक्सिस एका पर्टिक्युलर ऍक्सिस साईडला काय करते तर ते ट्रॅव्हल करते दॅट इज ड्युरिंग रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय करते हे रिव्हॉल्व करते सपोज ह्या डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट अंडर गोज सर्क्युलर मोशन अबाउट सम पॉईंट आउटसाईड द ऑब्जेक्ट और अबाउट सम अदर ऑब्जेक्ट म्हणजे काय करते ह्याच्या साईडला काय करते हे रिव्हॉल्व करते तर हे आपल्याला लक्षात येऊन जातं सेकंड जर डेफिनेशन बघितली तर सेकंड डेफिनेशन आहे रोटेशन रोटेशन काय सांगतात ड्युरिंग रोटेशन द मोशन इज अबाउट अँड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट आता हे जे सेकंड डेफिनेशन समजण्यासाठी आपल्याला एक साधी डिस्क आहे सपोज ही आपली डिस्क आहे हे डिस्क आहे एक सेकंड सपोज हे ऍक्सिस आहे तर ह्या ऍक्सिसच्या साईडला काय होतं हे काय करते असं रिव्हॉल्व करतं आपण जर बघितलं तर हे काय करतात असं रिव्हॉल्व करतं हे रिव्हॉल्व करत असताना हे लक्षात आलं असेल तुमचं हे ऍक्सिस आहे आणि ऍक्सिसच्या साईडला हे पार्टिकल काय करतात तर रिव्हॉल्व करतं मग हे झालं काय झालं तर ह्याला म्हणायचं रोटेशन जर सायकलचं व्हील जरी तुम्ही घेतलं आणि तर मग मी तुम्हाला ते एक्झाम्पल लक्षात येईल झाली आता ह्याच्याशी डिरेक्ट रिलेशन लागून दॅट इज ड्युरिंग रोटेशन द मोशन इज अबाउट म्हणजे हे जे रोटेशन मारत आहे तर हे रोटेशन करत असताना हेचं जे मोशन आहे तर इज अबाउट द पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट तर दॅट इज अबाउट अँड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन तर हा ऍक्सेस ऑफ रोटेशन आहे विच इज पासिंग थ्रू द हे सांगितलं विच इज पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट तर हे ऑब्जेक्टच्या आतमध्ये होते काय करते पास होत आहे म्हणजे हे सांगतात तुमचं ऍक्सेस ऑफ रोटेशन आणि हा पार्टिकल कसं आहे तर रोटेशन मोशनमध्ये आहे तर ह्या दोन ते तीन कन्सेप्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे ओके त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे